Good evening, guys. How are you? Happy Thursday. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening, teacher. Hi. Happy Thursday. Almost Friday. One more day and we'll make it. Casi lo logramos. <laughs> How do you feel? ¿Cómo se sienten? We're tired. <laughs> yeah, we're tired. That's true. Okay. The good news is that just one more class and we are halfway there. Okay. Una clase más la mañana y estamos a medio camino del módulo. Dos semanas y nos vamos. <laughs> All right. So, very y lo más importante, todos van avanzando súper bien. Así que solo hay como dos o tres cristianos que no me han llenado la plataforma. <laughs> Así que vamos a esperar que se conecten los demás para hacerles un anuncio que nos hicieron, nos pidieron que les pasáramos a ustedes este día. So, we're going to give them a few more minutes. Bear with me. So let's check. Who remembers what we were doing last night? ¿Qué estábamos haciendo anoche? Yeah. Please remind me. Refresquenme la memoria. <laughs> we were talking about imperatives. That is right. We were talking about imperatives in the different scenarios. Estuvimos practicando imperatives. At work, for example, right? In el trabajo, when we're giving orders to someone or when we are giving instructions of what to do to a person, right? Estuvimos viendo imperatives cuando le damos órdenes a alguien o cuando le decimos qué tiene que hacer en el trabajo, right? The other scenario we were checking is imperatives to give instructions on recipes. Estábamos dando también instrucciones para hacer, seguir recetas, right? En el caso que le tuviéramos que decir a alguien cómo cocinar algo, following a recipe, all right? So there is also another scenario when we can incorporate imperatives, and that is when we give instructions on how to get to a location. Otro escenario en el que nosotros podemos utilizar imperatives es para darle indicaciones a alguien de cómo llegar a un lugar, right? For example, um, if you want to go from, what is this place? If you want to go from Metro Centro to El Salvador del Mundo, how do you get there? ¿Cómo llegamos ahí? Okay, first, you can take a bus. If you take a bus, you go to the bus stop that is there are many bus stops. Hay muchas paradoxes. But you can go to the bus stop. If you are in Metro Centro, you have to cross the street from Los Héroes. You have to cross the street the, the, from Los Héroes Boulevard. There is a hotel in front of Metro Centro. You have to cross that street. And you have to walk to La Despensa de Don Juan. You walk to La Despensa de Don Juan. And then you wait in the bus stop. And you need to take the Route 30B. You take Route 30B, and you only have to pay like 35 cents. It's really cheap. And you get on that bus, and it will take you to Salvador del Mundo. All right? But if you go by car, pero si va en vehículo, if you go by car, if you are in Metro Centro, si está en Metro Centro, you have to, first, you need to incorporate yourself to Los Eros. You need to incorporate yourself to Los Eros on the direction going to Salvador del Mundo. Dirección yendo a Salvador del Mundo, right? You have a couple of options, but I think the easier, one of the easier ones, you can take the Olympic Avenue, Avenida, Avenida Olimpica, and from there you cross to the right, cruza la derecha, you cross to the right, and you, it will take you to Salvador del Mundo. Y lo lleva al Salvador del Mundo, right? So we use imperatives. Solamente le decimos, cruce aquí, gire acá, camine hasta acá, okay? tome tal ruta, etc., right? And we're using imperatives to give that type of instruction. Estamos usando imperatives para dar ese mismo tipo de indicaciones, cómo llegar a un lugar. So what you're going to do right now is that you're going to write on your notebooks, este es individual, en sus cuadernos van a escribir indicaciones de cómo llegar de un punto, de un punto A a un punto B. Ustedes van a escoger, right? Por ejemplo, cómo llegar de mi casa a mi trabajo, cómo llegar de mi casa al súper, okay, etc. 
La idea es que me van a dar las indicaciones usando imperatives cómo llego a su casa. Solo van a usar el verbo gire aquí, camine hasta acá, cruce acá, retroceda, adelante, etc. Right? So, I'm going to give you guys five minutes. Les voy a dar cinco minutos para que ustedes escriban en sus cuadernos las indicaciones cómo llegar de un punto hacia otro de zonas que sean conocidas para ustedes. ¿Ok? No tiene que ser nada muy largo. Algo sencillo en lo que ustedes le digan a alguien, cruce aquí, gire aquí, camine, etc. Right? Tome tal ruta o cruce acá, etc. ¿Ok? So, tienen cinco minutos a partir de las ocho y nueve. So, a las catorce we can start checking. ¿Ok? Esto es individual. Lo van a escribir en sus cuadernos o en sus notebooks uh, on the phone y lo compartimos. ¿All right? If you need help with vocabulary, let me know. Tienen cinco minutos a partir de ahora.
If you have finished already, raise your hand so we can start hearing your answers. Si ya terminó, levante la mano y podemos empezar a escuchar sus respuestas, ¿ok? Remember the instructions, you need to write indications, how to get from point A to point B. Tiene que escribir instrucciones, cómo llegar del punto A al punto B, lugares que usted conozca, right? It has to be simple, tiene que ser algo sencillo, okay? Nothing too complicated. Good evening, teacher. Good evening, Andre. Sorry, I am bossy. All right, no worries. Uh, teacher, uh, what is the activity? We are moment? down, estamos escribiendo indicaciones. Cómo llegar de un punto A a un punto B. Um, usando imperativos. Por ejemplo, para llegar de mi casa al super, cruce aquí, camine hacia acá, o tome tal ruta, o maneje por acá. Ah, okay. uh -huh. so it has to be something simple. Tiene que ser algo sencillo. Uh -huh. Ok. Perfect, thank you. Thank you. All right. Do we have somebody already finished? Or do we need more time? ¿Ya terminamos algunos o ocupamos más tiempo? Ok, let's hear Juan Carlos. Lo escuchamos. Okay, good evening, everybody. Good evening. Go to the Unicentro Soyapango. I live in the Coruña is my address. Um, okay. I walk, I walk north about 60 steps. Okay. Uh, I cross the main street. I uh, wait for the green traffic light. Uh, across the street in that's it all right that those are very I, easy instructions i live near here, <laughs> I live near here. <laughs> that's really cool those instructions were easy to understand and to follow Juan carlos thank you all right who else let's see quien más tiene ya lista su instrucción veamos we want to hear you how you get from one point to the other Luis Humberto, lo escuchamos. Ok. Eh, eh, tenemos que decir cómo llegar a nuestro trabajo. ¿O, o? A cualquier lugar que usted quiera mencionar. Cómo llegar de un punto A a un punto B. Ok. Eh, ¿Y cómo llegar de nuestro centro a Juegos Catalanas? ¿Cómo se iría? ¿Cómo llegar de nuestro centro a? Juegos Catalanas. Oh, how to get, how to get from metro centro. Yeah. How to get from metro centro to Juegos Catalanas. Okay. Exactly. Mm -hmm. How to get from metro centro to Juegos Catalanas. First okay. of all, you have to get the 44 bus or okay. micro bus and in front of holiday hotel and mm -hmm. uh, well store i think that is on the los Eros boulevard okay after that you have to get off the bus at the university of at salvador university mm -hmm. and after that, you have to get the three or one box. Mm -hmm. Or you have to get the, you can get the 26 box too. Uh, you have to, um, you must uh, get off from Mercados and mm -hmm. And after that, you have to, Walk two quarters 
in front of the mercado to the uh, street. A street? Uh -huh. Street. Five of November. I think the number of the number Street Cinco de Noviembre. Uh -huh. Okay, Street Cinco de Noviembre. Uh -huh. After that, I have to go one quarter right and cross from the Street Cinco de Noviembre to Huevos Catalan. Very, very good instructions. They were very clear, Luis Humberto. Cabal iba viendo como las, las ondas donde usted iba mencionando. So very good job giving instructions using the imperatives. Muy, muy variado el vocabulario también para dar instructions. So very good job. Vamos a escuchar a Erlin Castro ahora, por favor. Thank you, teacher. Uh, okay, I will tell you how, how to get laboratorios solares from El Salvador del Mundo. Okay. okay, first of all, if you are in front of El Salvador del Mundo, uh, take the Manuel Enrique, Enrique Araujo's Avenue. Later, uh, go straight for around one kilometer okay. or more, uh, uh, maybe <laughs> two kilometers. Okay. Yeah. <laughs> After that, you take the take the the pa ca carretera Panamericana. Panamericana Street. Uh -huh. Yeah. Uh, and you will get in uh, from Santa Tecla. Okay. After that, you you will take uh, Carretera Los Chorros for around uh, 15 kilometers. Also, uh, you will be on Lourdes Colón. Okay. Uh, go straight for the Carretera Panamericana too. Mm -hmm. And when you are in front of kilometer kilometer twenty five and a half, mm -hmm. you will be on at Laboratory Solaris. Very good. That's a long, a long trip. <laughs> That's a long trip. Very good job giving instructions. There were very clear instructions early. Thank you. Being clear in the instructions. All right. So do we have more volunteers? We want to hear how to get from one point to the other one. Pedro Salazar, lo escuchamos, por favor. Okay, teacher. Steps to the get from my house to Plaza Mundo. First, you walk two blocks to the main street of my neighborhood to get to the bus stop. Then you board the 29 bus road, the bus joined in the Boulevard del Ejército. Okay. In about four kilometers, you reach Plaza Mundo. Very good, Pedro. <laughs> Very good. Using simple present, affirmative, and then also imperatives to provide the clear instructions. Very good. Thank you. Um, Quiero que noten que cada uno ha estado dando versiones diferentes. Um, uno empezó dando versión a pie, porque vive muy cerca, luego alguien en vehículo, luego en bus. So, cada quien está dando las indicaciones usando su entorno. So, that's very important que lo vayan notando. Están hablando de su entorno. So, that's really good. Escuchamos a Henry Alberto, por favor. How to get to my workplace from my house. Okay. Take the bus on Route 20 from Cujetancingo to the Children's Park. Then in that place, you have to take the Route 22 bus. You have to get off the Bloom Hospital bus stop and you have to walk on 23 West Street until you reach the intersection with the Boulevard de los Heros. Very good, Henry. That was a straight to the point. No complications. <laughs> clear language, clear grammar. Very good job. Thank you. 
Escuchamos ahora a Nancy Katia, por favor. Ok, thank you. Go from my house to the hospital, Zacatecoluca City. Um, to left from the door my house. Uh, to left, west, go straight. I walk one block. Then to right, then I go straight for five block. And to right, and I arrive at the hospital. Very good job, Nancy. You live very close to the hospital. <laughs> Very cerca. Uh -huh, you look very close. Vive cerca. Very nice. Thank you for the instructions. Thank you, Nancy. Escuchamos ahora a Andre Pardo, por favor. Okay. Uh, I go to the estadio, estadio Cusurland. Okay. Uh, I'm bed watching TV. I get up and go into the door. Open the door. Went down the stair. Go out bowling and going to reception. Okay. I leave the group of house and turn left, go to ahead the street, and I enter the stadium. <laughs> Another person that lives very close to the destination. <laughs> Otra persona que vive bien cerca del lugar de destino. Very good job. Good instructions. And again, very important that you notice, guys, you're using your own version, right? Muy importante que noten que están generando el idioma ahorita ustedes, hablando de su entorno con su vocabulario individual, cada uno de ustedes. So, solo siguiendo la gramática que tenemos hasta ahorita, pero cada uno de ustedes le ha puesto su versión, right? So that's really good. Felicitarlos a todos los que participaron hasta ahorita. Vamos a pasar asistencia. Please be ready. We have Alexa, Marcela, Cibrián. Um, Ana Luisa Espinosa Pérez. Present Andre, teacher. Thank you. Ana, no la había escuchado. ¿Qué pasa? <laughs> André Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you, David Inocente Munguía. Arriving Natalí Medina. Present teacher. Thank you. Erling Melquisede Castro. I'm here, teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Present teacher. Thank you. Jessica Cecilia dijo que estaba en el hospital. José Daniel Castro López. José Luis Torres Rivas. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present teacher, José Luis Torres. Thank you, José Luis. Thank you, Juan Carlos. Kenia Maricela Aparicio. Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Nancy Katia María. Present teacher. Thank you. Oscar Giovanni Menjiva. Present teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. I'm present teacher. Thank you. Berlin Cristian García. Present teacher. Thank you, David Emanuel Ardón. Okay, so, we're Teacher. going, dígame. Uy, perdón, no escuché mi nombre, David Munguía. David Inocente no Munguía, yes. Ah, perdón, no, no lo he escuchado. Okay, Present. bye. Thank you. <laughs> ya lo actualizamos, no worry. Okay, Gracias. so. Thank you. Uh -huh. I'm going to share the screen with you guys and we're going to go to the student's manual. Le voy a compartir la pantalla. A ir al manual del estudiante. And we are talking about ongoing activities at the workplace. Actividades en curso, right? Ongoing activities. So let's start. Number one, what are three things you do every day at your workplace? 
And what is one thing you never do in your workplace? Okay. We're going to answer those two questions. This part is going to be individual. Vamos a contestar esas dos preguntas. Three things you do every day in your workplace and one thing you never do in your workplace, right? En nuestro lugar de trabajo. Tres cosas que hacemos todos los días ahí y una que nunca hagamos ahí. For example, in my case, three things I do every day in my workplace. Well, the first thing is that I always start the day saying good morning to my coworkers. Siempre empiezo el día diciendo buenos días a mis compañeros, right? Saying good morning to my coworkers. Number two, I always prepare all my meetings. I always check my meetings for the day. Siempre reviso las reuniones que tengo para ese día. I always check my meetings for the day in the morning. And number three, I always have something ready to write down in the meetings. I always have something ready to write down information for the meetings. Siempre tengo a la mano algo para anotar información de las reuniones. I always have something ready to write information from the meetings. And number two, something I never do in my workplace. Something I never do in my workplace is eat in front of my computer. I never eat in front of my computer because I don't like I don't like the grease or the stickiness. No me gusta la grasa, la grasa ni las cosas pegajosas, así que I never eat in front of my computer. <laughs> All right. Este es personal entonces, escriban, háblenme de tres cosas que hacen a diario siempre en su trabajo y una cosa que nunca hagan en su trabajo. Okay? ¿Y por qué? Right? So I'm going to give you five minutes. Le voy a dar cinco minutos. So a las 37, we can start. 37, 38, we can start. Es individual. Escriban en su cuaderno y luego me lo comparto.
If someone has already finished, please raise your hand so we can hear you. Si alguien ya terminó, vamos levantando la mano para que podamos escucharlos. Please. ¿Sí? Has anyone finished? Si no, tienen dos minutos más hasta las 40. So you can finish answering the questions. Do we have someone ready to give the answers to exercise number one? Los que ya terminaron, vamos levantando la mano, los vamos a escuchar a ustedes, por favor. Belmin, please. Okay. Uh, in my case, always drink a cup of coffee. And the second, I accompany a co-partner to buy breakfast. Okay. And, and I check my calendar in the meeting of the day. Okay. And what in is something case, you never do? In the case of never, I never exercise in the morning, only in the afternoon. All right. Well, mean, thank you for sharing. Good answers. Pedro Salazar, lo escuchamos. Okay, teacher. Three things I do every day in the work. I always drink coffee in the afternoon. I check my work email. And number three, I always use the business software. Uh -huh. uh, I never do in my workplace. I never have breakfast at work. All right, very good answers, Pedro. Good details, thank you. Erling Castro, please. Okay, uh, first one, the first thing that I do on my job, uh, after greeting my, my co-workers, I drink a cup of coffee with them. And we talk around uh, five minutes be before the, to begin the, the okay. activity. Uh, the second one, I always go to San Salvador after to begin and to work uh, over there. And the third one, 
well, uh, in the afternoon, uh, well, I like to drink a cup of coffee uh, again with my co-workers around uh, 4 p.m. Okay. And the thing that I never, that, that I never do, uh, well, I, I have never had lunch with my co-workers. Why? <laughs> I don't you like eat, you eat alone. Uh, no, I eat uh, every day outside to the to my job. Oh, okay. <laughs> Good job with the answers, Erling. Good details. Thank you. Luis Humberto, please. Lo escuchamos. Okay. Three, three, things, three things that I wish I always do at my job. The first of all is I always get a lot of cup of coffee, mm -hmm. around five or nine cup of coffee a day. Okay. Uh, another one, I always go to the bathroom. Okay. And I never, I never go early at the office. I always go to uh, arrive to the office at eight <laughs> okay quarter. all right <laughs> good answers Luis thank you for sharing the honesty is important <laughs> Ana Espinosa please hi uh, the first uh, breakfast at work um I drink coffee okay uh, before I check my emails. Uh, check homework and work on, on the on them. Um, never doing in the work. Um, is sleep and after lunch, I okay. prefer to play Uno with my Companions. That's really cool, Anna. <laughs> Very good job answering the questions. Nice. Thank you. Okay. So we have an exercise in here. And you need to put to pay attention to the details. In este ejercicio nos vamos a enfocar en prestar atención a detalles, right? So it says, read about Mr. Wilson. Check the correct sentences and correct the wrong ones. Okay. So we're going to do the, re the reading section first. Leemos acá y luego vemos acá las que están correctas, decimos this is correct. Pero si están correctas, decimos la versión correcta, right? If it está equivocado, vamos a decir la versión correcta. Okay? So I'm going to need three people to help me read the paragraph. Ocupo tres personas que me ayuden a leer el paragraph. Veamos. We need three volunteers. Henry Alberto me ayuda desde hello hasta company. Andre me ayuda desde I always hasta the afternoon. And we need one more person. Sonia Martinez me ayuda desde in my company hasta el final. Okay. Henry, please. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I human rescue manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st and then we have to attend a meeting about the confidence on July 22nd. I am always busy. Very good. Thank you, everyone who read. Gracias a los que leyeron. So, number one, remember, si está correcto, lo decimos correct. Si está incorrecto o equivocado, decimos la versión que sí es, right? Number one, his name is John Wilkins.
His name so is the version. Uh -huh. Is his name is John Wilson. Perfect, Nancy. Very good. Good use of the third person. His name is John Wilson. Number two, he writes reports every day. True or false? He writes reports every day. Is that correct? Okay, I say every day. No correct. Exactly. It is not correct, right? He doesn't write reports every day. Number three, he never answers the phone and talk to customers. True or false? False. <laughs> exactly, that's false. He always, right? Number four, he often attends meetings in the morning. True. True. All right, very good. In the morning, right? Number four, number five, he never attends meetings in the afternoon. Noten que la palabra never, bien definitiva, nunca. He never attends meetings in the afternoon. True or false? Noten acá, acá no dice oh, never. False. That is false, correct. No es que nunca lo haga, solo dice que no es tan frecuente. Uh -huh, exactly, not so often, no es tan frecuente. No indica que sí pasa de vez en cuando, right? Very good. Number six. He usually has events in his company. False. Okay. He always have events in his company. Exactly. It's not usually, he says always. He always has events, right? Very good. Number seven, he has to go to a conference on July 22nd. He has to go to a conference on July 22nd. Correct. That is correct. Si se acuerdan, les dije al principio, creo, del módulo, la semana pasada, attend quiere decir asistir, ir a una cosa, right? Entonces, he has to attend, es lo mismo que he has to go to a conference. Perfect. Very good job, guys. So, this is just to refresh a little bit of frequency adverbs. Si se fijan, también los incorporamos en todos diferentes escenarios. Siempre bueno repasarlos, right? So, we're going to go with the presentation. Give me one minute. Just a moment. Cargaron como mil pestañas menos la de mi presentación. Bear with me. Okay, so tonight I'll bring you another review. Les traigo un repaso de un tema que estamos necesitando bastante porque lo ocupamos en conversación. Solo vamos a refresh. Esto es solo un recordatorio rápido. Okay? We're talking about WH questions or question words, right? This is not the same as information questions. No estamos hablando de, this is the same, sorry, as information question. Preguntas de información o preguntas de WH. Las pueden encontrar como las dos. Es la misma cosa, right? WH or information questions. Y acá tenemos para qué sirve cada una de esas versiones que ocupamos en ese tipo de preguntas. So I'm going to need one, two, three, four people. Ocupo cuatro voluntarios. Cada uno va a leer dos casillas. La primera, who, usage, y lee todo lo que está ahí, ¿verdad? La segunda, what, usage, y todo lo que está ahí, ¿ok? So, solo vamos a leer lo que está en pantalla ahorita. Levantemos la mano, pues, y les vamos a ir asignando. Ocupamos cuatro voluntarios. André nos ayuda con who and what. Eraibin nos ayuda con when and where. Jacqueline sí, sí, nos sí. ayuda. Jacqueline nos ayuda con why and which. Y nos falta alguien para who's and how. Vamos un voluntario más. ¿Sí? Ana Espinosa, no sé si dejó la mano arriba o si quiere participar. 
Sí, voy a participar. Thank you. Entonces, who's, eso sale así como J-U-S, who's, y how, sería la última dos, ¿ok? Let's begin, Andre, please. Question word. Who? Users. Used to ask the person who did the action. Examples. Who is the president of Brazil? Who will be the winner? What? Uses. Used to ask for information. Example. What does the sentence mean? What dress are you wearing tonight? All right. Next. When used to ask the time of an event or action. Examples. When can when can I see you again? When is the next World Cup? Where? Use to ask for the location where where were the case where 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 do you live? Thank you. Next, see you. Jacqueline, uh, toca. Con we y Wismer. Wish, why. why and which? Mm -hmm. Why or which? Okay, why who's to have for a reason cause? Example, which did you break? No, wait, why? Why? Mm -hmm. Why did you break the glass? Who's? Mm -hmm. We how? Why? We how? Why how? Why you haven't? Why haven't you called? Mm -hmm. El otro es which. Which. Us which till is choice example. Which of these pens in in the box. Which outdoor do you enjoy? Mm -hmm. Thank you. And last, who's and how. Okay, who's usual uh, use to show position examples? Was chill? Who's is this? Who's, pardon, chill? Is this that has a count? Uh, who's back? Is this? How? Usual? Uh, usual? User to explain a, a process. Examples. How do you learn English? How, how has the warren been? Thank you. Very good. Ok. Recapping. Recapitulando. Who. Ocupamos esta pregunta cuando queremos saber quién. Quién algo. Quién es esta persona. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién maneja? Cuando queremos saber quién, ocupamos who, ¿ok? Todo lo demás depende del contexto. Who is the president of Brazil? Who will be the winner, right? ¿Quién? ¿Ok? What es como para información general. What does this sentence mean? ¿Qué significa esta oración? What dress are you wearing tonight? ¿Qué vestido estás usando esta noche? Right? What es para información general. When es específicamente para tiempos, fechas de un evento, de una acción. ¿Cuándo se lleva a cabo? When es cuándo. Okay. When can I see you again? ¿Cuándo te puedo ver de nuevo? When is the next World Cup? ¿Cuándo es la siguiente Copa Mundial? Right? So, when, cuando queremos saber cuándo algo. Right? Where, for location. Cuando queremos saber a dónde, ocupamos la pregunta where. Where are you? Where are the keys? Where do you live? Where is my backpack, right? Where is donde? Then we have why. Why? Por qué? Por qué? Eso es cuando queremos saber el motivo, razón o circunstancia de algo, right? 
Why? So, why did you break the glass? ¿Por qué quebraste el vaso? Why haven't you called? ¿Por qué no me ha llamado? Right? So, why es por qué de pregunta. Si yo quiero contestar, ah, porque se me ha olvidado llamar. Ese por qué de respuesta sería la palabra because. Entonces, por lo general, el cuando nos preguntan con why, contestamos con because. Why did you break the glass? ¿Por qué quebraste el vaso? Because it was an accident. ¿Por qué fue un accidente? Right? Which. Which es similar a what. En que estamos pidiendo información. La diferencia es que which lo usamos cuando hay más de una opción a escoger. ¿Ok? Por ejemplo, miren esta pregunta. Which of these pens is the best? ¿Cuál de estos bolígrafos es el mejor? Indicando que hay varios bolígrafos, hay varias opciones. Which author do you enjoy? ¿Cuál autor disfrutas más? ¿Ok? Indicando que hay varios autores para seleccionar. ¿Ok? Which movie do you prefer? ¿Qué película preferís? Indicando que hay más de una. ¿Ok? Cuando hay una opción a escoger, ocupamos which. Luego tenemos who's. Who's. Suena parecida a who. Porque derivada. Who es para preguntar quién. Who's es para preguntar de quién. ¿Ok? Cuando queremos saber de quién es esto, de quién es aquello, de quién, posesión, de quién, ahí ocupamos whose. ¿Ok? Whose child is this that has a cough? ¿De quién es este niño que tiene tos? <ríe> right? Whose bag is this? ¿De quién es esta bolsa? Yo no voy a preguntar of whom, of who, mm, mm. who's es la pregunta, de quién, ¿ok? Para saber a quién le pertenece algo, who's, and then the rest, right? And then when I want to know how something is happening. Cuando quiero saber cómo algo se hace, ocupo how, ¿ok? Que es para, que es siempre para explicar procesos, cómo sucede algo. How do you learn English? ¿Cómo se aprende inglés? How was, how has the weather been? ¿Cómo ha estado el clima? Right? Esto es para que lo refresquen cuando ocupamos cuál de estas WH questions, right? Now, si lo fuéramos a ver en estructura, siempre, I don't know what's going on with this. Acá, okay. WH questions, nos dice que are questions that require more information in the answers. Cuando hay una pregunta que inicia con WH, ya sea con what, why, when, no puedo contestarla con un simple yes or no. Empezando porque no es una pregunta de sí o no, es información. Entonces, es bueno que me memorice para qué es cada WH word, porque así sé qué me están pidiendo, qué me están preguntando, ¿verdad? Si le, leemos acá, por ejemplo, what do they want? What do they want? What do they want? ¿Qué quieren ellos? Ah, identifico dos cosas. They, el sujeto, want el verbo. Y de ahí contesto. Oh, they, y me pregunto what, qué, qué quieren ellos. Ah, ok. They want to rent a movie. Ellos quieren rentar una película. They want to rent a movie. They want to visit the zoo. Quieren visitar el zoo, right, etc. Entonces, de estas mismas preguntas, agarramos nosotros las piezas de información con las que contestamos. Right? Why does she shout at you? Why does she shout at you? ¿Por qué te grita ella? ¿Por qué te grita? Right? Why does she shout at you? ¿Por qué te grita ella? Oh, well, she shouts at me because she is angry. Miren, identificamos. Why does she shout at you? She es mi sujeto. Shout es mi verbo, como voy a contestar en afirmativo, le voy a agregar la S, she shouts, ¿ok? Aquí sería at me, me grita a mí, she shouts at me, y les dije, siempre que esté el why, que es por qué de pregunta, si queremos usar por qué de respuesta, es because. Oh, why does she shout at you? Oh, uh, she shouts at me because she's angry. Me grita porque está enojada, right? And you have all kinds of versions. Aquí sí ya las probabilidades dependen mucho de qué pieza de información usted está buscando. ¿Cuándo quieres que nos reunamos? When do you want to meet me? Why does Beth always complain so much? ¿Por qué Beth siempre se queja tanto? 
How much does the ticket cost? ¿Cuánto cuesta el ticket? Why don't you ever go on vacation? Porque nunca te tomas vacaciones, right? And so on and so forth. Ahí las posibilidades son infinitas. Okay? So, here's what you're going to do right now. You have to go to the breakout rooms and you're going to create a conversation using information questions in simple press. Vamos a entrar a las salas y vamos a crear una conversación en la que ustedes utilicen preguntas de información. Pueden ser cualquiera de las que acabamos de ver, todas o algunas, right? Dependiendo de ustedes, del contexto en que lo quieran hacer. El contexto libre no necesariamente tiene que ser en la empresa o en la oficina, puede ser donde ustedes quieran. La idea, el único requisito sí, recuerden, no se acepta pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Tiene que hacerse conversación, right? Por ejemplo, hi, where do you live? Hi, I live in Japan. Hi, what is your favorite song? Hi, my favorite song is this. <laughs> that is not a conversation, right? So, le ponemos un poquito más de esfuerzo, es tema libre, pero somos más creativos. Acuérdense, la diferencia entre pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, es qué comentarios hago yo extra, qué pieza de información le agrego extra. Por ejemplo, si quieren agregar de nuevo, where do you live, por ejemplo. Hi, where do you live, Jacqueline, por ejemplo. Jacqueline, hi, means right now I live in San Salvador. Ahí sería la respuesta muerta, ¿no? Pero viene Jacqueline y lo hace conversación y me dice, hi, means I live in San Salvador right now because my family lives in La Libertad, un ejemplo. And it's very far from my office in San Salvador. So that's why I live here during the week. Ok. Ya y ya que Lynn no me dio una respuesta escueta. Me dijo, fíjese mí que ahorita vivo en San Salvador. Porque mi familia vive en la libertad. Pero me queda muy lejos del trabajo. Entonces de lunes a viernes yo vivo acá. Ok. Ya se vuelve una conversation. So that's what we're looking for. Que vayamos saliéndonos de la zona de confort. De yes, no, blanco, negro. Right. Vamos a ingresar a las salas. Les voy a dar 10 minutos para que puedan trabajar en este ejercicio. Las salas están abiertas a partir de este momento. Requisito principal, que ocupen WH Questions de forma conversacional. Contexto libre. Pueden ingresar ahora, tenemos 10 minutos. Hello, teacher. Hi. Este, fíjese que yo estoy fuera de Salvador porque estoy en unas supervisiones de mi trabajo. Okay. Entonces ya ahorita sí ya me voy a quedar nada más como oyente. De acuerdo, Bermín. Gracias por avisar. Thank you. No, está, gracias. Okay. Uh -huh.
Era Irving estaba en alguna sala usted. Estaba con alguien. Ok. Entonces vamos a hasta la siguiente actividad, nos incorporamos a participar, ahora vamos a que solo nos quedamos acá.
Katy. Hello, we're checking. Venimos a chequear cómo van. Do you need more time or are we ready? We need more time. Time. Okay, everybody on the same page? Todos en la misma página? Yes. <laughs> that you need more time? Yeah, yeah. Okay. Yes. De acuerdo. <laughs> okay. Vamos a abrir las salas en este momento. Tienen 10 minutos a partir de ahora. So you can complete the conversation. Pueden ingresar. Tienen 10 minutos a partir de ese momento. Dígame. Podría habilitar el, el botón nuevamente que estoy desde mi celular y, y lo toqué y se me desapareció. No puedo unirme a, a, la, a la sala. Bueno, lo voy a mover a la sala 8, pero no, no voy a aceptar todavía, Luis. Ok. Ok, permítame. Ya le digo, cuando lo regrese a la sala 7, lo voy a avisar. Ya. Ahora, Luis.
Okay, we're all back to the main session. We're going to begin with room number one. Vamos a escuchar a continuación a Henry Alberto y Jacqueline Yvonne, por favor. Okay. Uh, hi, Henry. Hi, Jacqueline. Well, what well, else is going to go to this week, Oaks? Has confirmed me, Oscar, and Gloria. Oh, perfect. What do you like more to point to the beach? I like to the beat, beat the in the sea and hit shoe fish. And you? A ski or an surface? Okay, Jacqueline, what do you prefer more, fish or shirt? Mm, how do you decide this? Mr. Perfect Cherry, and you? I prefer chirps in cocktail. Where do you where do you want to be in the sea? In the sea or or pool? In the pool because in the sea I can drop. Okay, go. My name. <laughs> All right, Henry, Jacqueline, very good job. That was a very fluent conversation about where to go, what do you want to eat, right? Very good job. Bien fluida la conversación, bastante bien usada la gramática, right? Tal cual la estábamos viendo. So thank you. Buen trabajo, gente. Jacqueline, thank you. Thank you. A continuación, escuchamos a room number two. Tenemos a André Pardo, Erlin Castro y Gerson Ezequiel. Los escuchamos. Hi, teacher. Hi, guys. Hi guys. Okay. Hi Erlin. Hi Herson. Why? How was your day? Yeah. Hi guys. My day was very good. Hi boys. My day was relaxed because they have me the afternoon off. Okay. Hey, that's pretty good. Hey guys. Uh, do you like to play soccer? Yes, I like. Uh, how often? Do you like to play soccer, Herson? Um, I play soccer on Friday afternoon and Sunday morning. What about you, Andre? Uh, I like play soccer. I I like play soccer always Tuesday with my workers. Do you like invite me, Herson? Yes, in the next. Okay, Erlin, do you like to play soccer with us? Sorry, guys, I don't like to play soccer. I like more to play the guitar. Okay. That's it, teacher. It's that all, teacher. <laughs> all right. First of all, I want to say thank you for following the grammar. The grammatica estuvo bien. It was very fluent, and also you added a bonus which is yes or no questions, right? También trabajaron con preguntas de sí o no. No se limitaron solo a preguntas de información. So that's a really good job. Thank you, room number two. Now we're going to hear room number three. We have Ana Espinosa and Juan Carlos Fuentes. Los escuchamos. Okay. Good evening, John. How was your day at the work? Hello, work? Ana. Hello, Ana. Um, very tired uh, because all day I was busy creating report for my clients. Uh, what about you? I live a stream, uh, but happy to be in the college. Uh, John, you study for the exam? Uh, I forgot, uh, but I study early yesterday. Uh, just, uh, just study all the formulas of math. Yes, practice several formulas. Where is the class? Okay, it's on the second floor near the auditorium. Good luck, John. Okay, thanks. Let's go. 
<laughs> very good job. Totally different scenario. Very fluent conversation. Esas conversaciones con W, esas preguntas con WH, la gramática bien utilizada. So thank you. Muy buen trabajo, Juan Carlos Enana. Los felicito. And now we're going to hear room number six. Tenemos a Nancy Katia y a Pedro Salazar. Los escuchamos. Okay, teacher. Hello, Nancy. How are you? Where do you live? Hi, Pedro. I'm fine. Thank you. I live in Zacatecoluca. It's very warm. I do not recommend it to live. Tell me, when do you go to Cinemark? I go to the Cinemark on Wednesday at night because it's cheap. I have two options. Why, which do you recommend? I recommended you Star Wars and Annabelle. I like the comedy and terror movies. I don't like romantic movies. Where is your new phone number? I lost your contact of my phone. My phone number is 7643-7188. Um, tell me, how your work is going? Who is your new boss? Well, uh, I have very time for English class. My new boss is Stella, is a very person. Only that? That's all, teacher. All right. <laughs> Nancy, <laughs> la última palabra dijo, she's a very, era, very nice, very bad. <laughs> very person. Ah, uh, very que. Very good, very nice. Ah, oh, sí, me faltó ahí una palabrita. <laughs> All right, just for you to be careful. De ahí, sí. todo súper bien, bien fluida, muy buena entonación. Cuando estaban haciendo las preguntas y las respuestas, intonation is really important. Obviamente, entonación no es nada sin la gramática y ustedes sí lo estaban haciendo, así que muy buen trabajo. Thank you for Gracias. number six. A continuación, tenemos a la sala siete, tenemos a Belvin Noé. Luis Humberto y Sonia Martínez. Okay. Hello, Liz. How are you doing? Long time no see you. Hey, hello, Sonia. A long time not see you too. What a surprise you call. I'm fine, thanks. Um, I always try to do my best. I keep learning and studying at the moment. Um, at the last month, I subscribed to a Lisa for classes. Are uh, very nice. You should try to practice in the in these classes. They learn Spanish. By the way, and um, Belvin, since we left high school at Intramen and we have stopped throwing rocks at the car, we cannot call Kamanga. Why don't you? Why why don't you call Belvin? Oh, that's great. I'm glad, I'm glad to hear about you. Do you, rem it's great do you, that you remember building our old friend. I will call, call and invite him if he wants to go out with us. Hi, Belvin. What's up? What are you doing in the last three years? Hello, Sonia. Well, thank you. I dedicate myself to studying at the University of El Salvador and graduate in business administration. Where did you work? That's so good, Belvin. I work in San Salvador as an account. I love my job a lot, but sometimes I feel a little tired. Well, Great to see you guys. Take care. Goodbye. Take care. Very good job. Room number seven. You delivered a pretty good conversation. Si se fijaron también ellos incluyeron un tiempo gramatical que es perfecto. What have you been doing, right? I have been studying. So no lo hemos visto aún, pero ustedes vi que lo manejaron, así que felicitarlos también por eso. 
muy buenas las estructuras con las preguntas de información, que es lo que estamos buscando ahorita. And also the answers, also very fluent conversation. Thank you, muy buen trabajo. Okay, so now we're going to talk about need to versus have to. Tenemos esas dos expresiones que son súper comunes cuando hablamos en inglés, right? Have to and need to, okay? What is the main difference? ¿Cuál es la diferencia principal, digamos? The main difference between have to and need to is that have to, we use it for obligations, right? Cosas que tenemos que hacer. Have to es tener que hacer. Tener que, right? Tener que. For example, I have to prepare the classes before I come with the class, right? Yo tengo que preparar la clase antes de dar, right? It's not optional. I have to do it. No optional. Tengo que hacerlo, right? Um, versus need to. Need to talks about requirements. Need to is necesitar, okay? For example, I need to drink a lot of water to be healthy. Necesito beber bastante agua para estar saludable, right? Esto puede variar. Puede ser, puede no ser opcion eh, necesario, right? Opcional. Ni tú son requerimientos, cosas que son requeridas, más no obligación, ¿ok? Have to, it's for obligations, right? They are known as semi-modal verbs. Los conocemos como verbos semimodales. Porque have, el verbo have, por sí solo, tener, right? Pero acá, en esta combinación have to, actúa como, no es como el verbo tener, el verbo tener que es como un verbo modal. Es como la antesala del verbo principal. Es un auxiliary para el siguiente verbo. Por ejemplo, she has to be on a trip right now. Ella tiene que estar en un viaje en este momento. You have to clean the house. Usted tiene que limpiar la casa. Entonces, el has to o have to, dependiendo del sujeto, actúa como un auxiliar del verbo principal. Es como tener que otro verbo, right? Yo tengo que beber bastante agua por órdenes del doctor. I have to drink a lot of water, right? I have to, en mi auxiliar, drink el verbo principal. Es right? como obligatorio. ¿Mm? Es como obligatorio. Yeah. Es como obligación. Exactly. Es exactamente eso. Es, es para obligaciones. Have to is for obligations. And then need to, it's more when we require something. Need to es para algo que se requiere o tal cual se necesita. No necesariamente debe ser obligación, right? For example, I need to change the sheets. Necesito cambiar las sábanas, right? Es un requerimiento para no dormir en sábanas sucias, pero no es obligación, right? I need to change the sheets, right? So that's the main difference. Ahí sé cuándo usar cuál. Right? Ahí es cuando yo sé cómo usar, en, en qué contexto o en qué escenario ocupo cada uno de ellos. Siempre van seguidos de sus verbos principales. Right? Um, esta parte es. ¿Y cuál, teacher? Dígame. ¿Y cuál es la diferencia entonces? En, o sea, o, bueno, yo tenía entendido que should era como el need que está mencionando y el must era como el have. Son, se parecen en el hecho de la función, que son auxiliares y son verbos modales. Pero should lo ocupamos para, should literalmente es debería. Should no es necesitar y should no es tener que. Should es debería. Por lo general, should lo usamos para sugerir cosas. ¿okay? Por ejemplo, um, mismo escenario, mismo ejemplo. I should drink my water. Yo debería tomar más agua. ¿okay? Es completamente diferente a algo que yo tenga que hacer obligadamente o algo que necesite hacer. Un modal okay. aparte. Uh -huh. Y el más, el más es deber, deber hacer. Por ejemplo, I must drink water if I want to be healthy. Yo debo beber agua si quiero ser saludable. Right? So they are different. Se parecen en el hecho de que son auxiliares a otros verbos principales por lo que les conocemos como verbos modales, igual que estos, have to need. Okay? Now, these okay. ones, we also have a negative form. We have a negative version. También existe la versión negativa. 
lo único que vamos a hacer, como estamos hablando en presente, es que le vamos a agregar el auxiliar do not o does not, si estuviéramos hablando en tercera persona. ¿Ok? For example, tenemos acá, I don't have to call for help. Yo no, yo no tengo que llamar. No tengo que llamar para pedir ayuda. I don't need to call for help. Yo no necesito llamar para pedir ayuda. ¿Ok? Yo estoy tratando de ensamblar un mueble, estoy tratando de reparar algo. Y mi, mi familia llama al call center para ayuda. No, I don't have to call for help. No, yo no tengo que llamar para pedir ayuda. O, no, I don't need to call. No, no hay necesidad. Yo no necesito llamar, right? I don't need to call for help. ¿Ok? So, en escenario, todos los sujetos menos tercera persona sería don't. Tercera persona sería doesn't, right? O does not. For example, my mother, yo le digo a mi mamá, mom, you need to call the doctor if you feel bad. Si te sentís mal, necesitas llamar al doctor. You need to call the doctor. Y yo le puedo decir a otra persona, um, she doesn't need to call the doctor. No, she doesn't need to call the doctor. No, ella no necesita, right? O oh, she doesn't have to call the doctor. No tiene por qué llamarlo, right? No tiene que llamarlo. She doesn't have to call the doctor. She's fine, right? La única diferencia es que para he, she, it, voy a decir doesn't. Y para todos los demás sujetos voy a decir don't. Okay? So, here's what we're going to do right now. I want you to write, vamos a quedarnos, vamos a enfocarnos ahorita en affirmative ones, en los afirmativos, ¿ok? So, I want you to write sentences using affirmatives has to or have to and need to, ¿ok? Has to es para tercera persona, he, she, it, y todos los demás sujetos ocupan have to. Con need to, solo le agregan a ese, she needs o he needs, pero todo lo demás se mantiene igual para los otros sujetos. So, van a escribir tres oraciones con have to o has to y tres oraciones con need to. Ahora, la, la idea no es que sea así como esta. You have to clean the house. I need to change the shit. No, oraciones un poco completas. Decíamos, por ejemplo, la que yo les decía. I have to drink a lot of water by orders of my doctor. Neces yo tengo, I have to. I have to drink a lot of water by orders of my doctor. Yo tengo que beber bastante agua por órdenes de mi doctor, right? Ahí ya no se queda como, I have to drink a lot of water. Ya le agrego un poquito de información extra y ya es una oración más avanzada, intermedio avanzado. Que es lo que vamos buscando con ustedes, que vayan saliéndose de la zona de base, right? Um, have to. I have, well, we. We have to prepare for the exam that is coming next week because it's difficult. We have to prepare for the exam for next week because it is difficult, okay? Ya no les digo, we have to prepare for the exam, punto, right? Les agrego información extra que hacen mis oraciones nivel intermedio, right? Y así. Entonces, van a escribir tres utilizando have to o has to y tres utilizando need to, okay? I'm going to give you guys, so como son seis oraciones, les voy a dar ocho minutos, okay? So we can do this. Teacher, I have Diga. a question. Eh, de, ¿Se pueden hacer abreviaciones de has to? Example? Ah, por ejemplo, uh, la pregunta, eh, como con el do, se puede hacer do not, se puede hacer don't. Uh -huh. Eh, en el did igual en el, en el have también se puede hacer have and to entonces you don't have to stay ajá vaya, pero en, en el have to se puede hacer una abrevia, abreviación o se tiene que usar exactamente have to sí aquí es have to completo porque ah, queremos sí. uno porque es para obligaciones y dos porque ese no se puede abreviar en, sí. en este escenario, se puede abreviar cuando estamos hablando en tiempos perfectos. Por ejemplo, I've been to Guatemala. I have been to Guatemala. Eso le digo, I've been, right? Ah, en esos escenarios, eh, en tiempos perfectos, sí se puede, pero acá no. Eh, ok, eh, entonces quiere decir de que en esas abreviaciones de presente perfecto se usa, digamos, si yo quiero decir I have been, solo puedo poner el I, un apóstrofe y una D. No, 
La B, E, A, -R. Presente perfecto es A, -R. A -R. Y del apóstrofe uh -huh. D, ¿qué significan? Ese es para pasado perfecto. Ah, uh -huh. oh, ok, uh -huh. ok. Yeah. <laughs> yes. Thank you. Good questions, yes. Pero en este caso sí, completas. Ok. All right. Intentemos hacer solamente dos oraciones de cada uno. Dos con have to o has to y dos con need to. Para que podamos escuchar a algunos de ustedes antes de que se termine la clase. Ok. Tenemos hasta las y 56. If you have completed your sentences, you can raise your hand and we want to listen to you. Si ya completaron sus oraciones, pueden levantar la manita y vamos a escucharlos. Vamos a iniciar con ustedes. Nancy Katia, please. Okay. I have to work for it. 
Voy a comenzar. Ah. I have to work for eight hours every day in the week. Okay. You have to buy the lunch tomorrow because I can't cook. I'm sick. Good sentences. Uh -huh. We need to eat a lot of vegetables and fruits. Uh -huh. She needs to go to hospital because she has a fever. Very good sentences, Nancy. Completas esas oraciones bastante largas. No fueron, si se fijaron, no hice oraciones. You have to, she has to go to the doctor. Or she needs to go to the doctor. Y ahí muere, no, right? She needs to go to the doctor. Y continúo dando más información. So very good, Nancy. Let's see who else. ¿Quién más ya tiene sus oraciones listas? Nos escuchamos. Before we go. Juan Carlos, lo escuchamos, por favor. Ok. Obviamente. ¿Eh? I, I had to go work. Uh, I had to go to work because I had to pay the bills. <laughs> ok. Uh, she has to go for the children to school. Ok. And I need to change the wheel of the car because it's very damaged. All right. Uh, she needs to get up early uh, because it's Monday. Perfect. Very good sentences, Juan Carlos. They were complex. Son oraciones más complejas, right? Ya no estamos dando oraciones sencillitas o basiquitas. So, muy buen trabajo. Congratulations. Let's see. Do we have anyone else? Tenemos a alguien más? Yes, no. In that case, we're going to check, we're going to take attendance. En ese caso, vamos a pasar a asistencia. Recuerden, por favor, avanzar en la plataforma. Esa parte es bien importante para que no estemos en la última semana corriendo con los ejercicios, ¿de acuerdo? So, jueves 16, Alexa Marcela Cibrián, Ana Luisa Espinosa Pérez. Present teacher. Thank you. Present teacher. Thank you. André Pardo Comacho. Present teacher. Thank you, Belvin Noé Palacios. Present teacher. Thank you, David Inocente Munguía. Present. Thank you, Eradin Estalí Medina. Present teacher. Thank you, Erling Melchizedek Castro. I'm here, teacher. Thank you, Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you, Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you, Jacqueline Yvonne Ayala. Thank you. Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro. Present. Thank you. Jose Luis Torres. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes. Present teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Present teacher. Thank you. Luis Humberto González. Present teacher. Thank you, Moises Ernesto Figueroa. Nancy Katia Maria. Present teacher. Thank you, Oscar Giovanni Mengíbal. Pedro Rigoberto Ramírez. Present teacher. Thank you, Sonia Maribel Martínez. Present teacher. Thank you, Belmin Cristian García. Present teacher. Thank you, David Emanuel Ardón. Um, quiero ver quién se quedó ayer asesoría ya que en verdad sería Jessica Cecilia Linares se puede quedar para asesoría son 10 minutos everybody else you can go to sleep <laughs> have a good night I will see you tomorrow see you tomorrow hey, guys, good night everybody see you tomorrow, see you tomorrow. Bye. bye 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 be careful <laughs>